বৃষ্টির মধ্যে সুন্দর একটা রাস্তা দিয়ে হোমস্টের দিকে চলেছি কিলোমিটারের পর কিলোমিটার শুধুই চা বাগান বর্ষার ছোঁয়ায় সবুজ ঘন সবুজ হয়ে আছে রংমক চা বাগানের মধ্যে রায়াধুরা গ্রাম আর এই সুন্দর অবস্থানের বাড়িটায় আমি থাকব হোমস্টে একদম চা বাগান ঘেসে চতুর্দিকে শুধুই চা বাগানের দৃশ্য চা বাগানের ওপারে চক্রাকারে আছে মিরিক সুখিয়া পক্ষী ঘুম সহ বিভিন্ন গ্রাম বস্তি এখন জুনের অন্তিম সপ্তাহ বর্ষাকাল তাই মেঘের দাপটি বেশি হোমস্টে অনেকটা জায়গা নিয়ে আর পুরো জায়গাটা বিভিন্ন রকম অর্কিড আর ফুল গাছে ভরা হোমস্টের বিভিন্ন ঘরে এই বাগানের মধ্যে দিয়েই যেতে হয় বর্ষায় সমস্ত কিছুর মধ্যেই স্নিগ্ধতা এসে গেছে হাঁটতে হাঁটতে ফুলের সঙ্গে ধাক্কা লাগে মুখে গায়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে যায় কখনো গাছের পাতা কখনো প্রজাপতি ছুঁয়ে যায় এনার হাতেই তৈরি এই বাগান দার্জিলিং জেলার সোনাদা থেকে পাঁচ কিলোমিটার নিচে রায়াধুরা গ্রাম অবস্থিত এখান থেকে কাছাকাছির মধ্যে আরও অনেক পর্যটন কেন্দ্র আছে যেমন ইনটেক মুন্ডাহাট্টা জোরখলা রঙ্গারুন দাওয়াইপানি চটকপুর দার্জিলিং কার্শিয়াং তিনচুলে তাগদা সহ আরও বহু জায়গা হোমস্টের সব কিছুই সুন্দর যেমন এটা বাসন ধোয়া জামা কাপড় কাচার জায়গা এটা শুধুই বসে থাকার জায়গা এটা ওনাদের নিজেদের রান্নাঘর এখন মোমো তৈরি হচ্ছে চা বাগানের ভিউওয়ালা রান্নাঘর আর খাওয়ার ঘর হোমস্টের খাওয়া দাওয়া ভালোই খাওয়ার পরে দীপঙ্কর ভাইয়ের সাথে গ্রাম ঘুরতে বেরোলাম আপাতত গ্রামের এটাই একমাত্র হোমস্টে তার ওপর হোমস্টেটাও নতুন তাই পর্যটকদের আনাগোনা গ্রামে তেমন নেই বর্ষাকালে সাধারণত খুব জোঁক থাকে তবে আমি একটা দুটোই পেয়েছি দূরে যে বড় বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে ওটা ইনটেকের জলপ্রকল্প জায়গাটার নাম কালেজ ভ্যালি পরে এর সম্বন্ধে বিস্তারিত বলব
গ্রামের একটু উপরের দিকে গেলাম আরও নিরিবিলি জায়গা পাহাড়ের ওপরে সোনাদা সোনাদার মনেস্ট্রিও হালকা দেখা যাচ্ছে চা বাগানের মধ্যে রায়াধুরা গ্রাম আর শরীরপিল রাস্তা কিছুক্ষণ থেকে এই রাস্তা দিয়েই নেমে এলাম হোমস্টে অতিক্রম করে আরও দু কিলোমিটারের মতো যাওয়ার পর রাস্তা শেষ হয়ে গেল দূরে দেখা যাচ্ছে ইন্দ্রাণী জলপ্রপাত যা রেইনবো জলপ্রপাত নামে বেশি পরিচিত জলপ্রপাত থেকে সৃষ্ট একটা নদী নিচে বয়ে গেছে কিছুটা যাওয়ার পরে এই নদী বালাসন নদীতে মিশেছে চা বাগানের পথে হোমস্টে থেকে হেঁটেও ইন্দ্রাণী জলপ্রপাতে যাওয়া যায় এক দেড় ঘন্টার মতো সময় লাগে গাড়ি রাস্তা শেষ হয়ে গেলেও চা বাগানের মধ্যে পায়ে চলার পথ আছে আমরা সেই পথে এগোতে থাকলাম পাহাড়ের নিচে চা বাগানের মধ্যে ছোট ছোট কিছু বসতি আছে যেগুলোর রাস্তা এটাই উল্টো দিকের পাহাড়ে দেখলাম অনেক গ্রাম বসতি আছে মেঘ তো যখন তখন আসা যাওয়া করছে মাঝে মাঝে রোদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকেও ইনটেকের বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে আলো কমে আসছে আমরা হোমস্টেতে ফিরলাম বৃষ্টি থেমে গেলে বর্ষার গধুলি সব থেকে রূপসী হয় বাড়িটায় ওনারা নিজেরা থাকেন ছাদে ওঠার সিঁড়ি বাইরের দিকে হওয়ায় ওপরে ওঠানামা করতে কোনো অসুবিধা হয় না খোলা ছাদে চেয়ার নিয়ে বসলাম বাদিকের কোনায় মিরিক উজ্জ্বল হচ্ছে আস্তে আস্তে পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রাম জল জল করে উঠল বৃষ্টি ভেজা সকাল প্রাত ভ্রমণে বেরোলাম বর্তমানে এই চা বাগান বন্ধ হয়ে আছে চা বাগানের মধ্যে এক ধরনের মাশরুম পাওয়া যায় যার খোঁজে এনারা বেরিয়েছেন একে একে দেখলাম আরও অনেকে খুঁজতে বেরিয়েছেন
আমি এই কটেজে আছি একদম চা বাগানের ধারে হওয়ায় এটাই বেশি পছন্দ হলো যদিও এই কটেজের ঘরগুলো খুব সাধারণ বেশি বড়ও নয় অপর প্রান্তে এই ঘরগুলো নতুন তৈরি হয়েছে যথেষ্ট বড় সড়ক ঘরের বাইরে এখানেও একটা বসার জায়গা আছে অনেক বছর ধরে চা বাগানের মধ্যে একটা আস্তানার খোঁজ করছিলাম বেশিরভাগ সময় ধারে কাছে হচ্ছিল একেবারে মধ্যে পাচ্ছিলাম না অবশেষে কিছুদিন আগে ওয়াও গেটওয়েজ নামের একটি ট্রাভেল এজেন্সি আমাকে এই হোমস্টের সন্ধান দেন এই ট্রাভেলারটি তারা স্পন্সারও করেন হোমস্টে বুকিংয়ের জন্য ওনাদের নাম্বার দিলাম এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে ওনাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া আছে আর ভাইরাল স্কোপের দর্শকদের পাঁচশো টাকা ছাড় দিচ্ছেন যদি মোট বুকিং অর্থের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা হয় তবে এই ছাড় প্রথম পঞ্চাশ জনকেই দেওয়া হবে উত্তরবঙ্গ সিকিমের বিভিন্ন জনপ্রিয় জায়গা সহ এই রকম অফবিট জায়গা সব প্রান্তেই ওনাদের মাধ্যমে ভ্রমণ করা যায় গাড়ির ব্যবস্থাও করে থাকেন গাড়ি হোটেল হোমস্টের পরিষ্কার সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে তৎক্ষণাৎ ওনারা সুরাহা করে দেন যদি সুরাহা করতে না পারেন তাহলে ভ্রমণ বিনামূল্যে করে দেবেন বলে সংস্থা থেকে জানালেন কিছুটা সকাল সকালই বেরোলাম সাইট সিয়িংয়ে সোনাদা মনেস্ট্রি খুব জনপ্রিয় একটা জায়গা মেঘ কুয়াশায় এখন পরিবেশ অন্যরকম হয়ে আছে বড় বড় চোটতেন পেরিয়ে ওপরে উঠলাম এটা উপাসনা গৃহ বন্ধ ছিল অনুরোধ করাতে একটা ছোট্ট মঙ্কে সে দরজা খুলে দিল মিউজিয়ামের মতোই মনে হচ্ছিল সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হলো এখানে একজন লামার মমি আছে রং করা কাঁচের মধ্যে সংরক্ষিত মমি অতিমাত্রায় জীবন্ত মনে হচ্ছিল মনে স্ত্রীতে একটা সোনার থাঙ্কা আছে সিঁড়ি দিয়ে আরও কিছুটা ওপরে গেলাম ব্রোটোতে এলাম এখানেও চাবি নিয়ে দরজা খুলে ঢুকলাম যীশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার গল্প দেখানো হয়েছে ওপর থেকে দূরের পাহাড়ের দৃশ্য খুব সুন্দর দেখতে পাওয়া যায়
এখন মার্গারেট সোপ চা বাগানের মধ্যে দিয়ে চলেছে গাড়ির রাস্তা থেকে কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ তারপর এলাম চা বাগানের মধ্যে স্যালামান্ডার লেকে এই লেকে থাকে বিরল প্রজাতির হিমালয়ান স্যালামান্ডার আমি যদিও কোনো বাড়ি দেখতে পাই না এমনিতেও মেঘ কুয়াশা কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না এই লেকের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো এর আকৃতি হৃদয়ের মতো চা বাগানের যত উপরে ওঠা যায় এর আকৃতি তত নিখুঁত হয় হঠাৎ সব পরিষ্কার হয়ে গেল এবার চললাম ইন্দ্রাণী জলপ্রপাত দেখতে তবে ট্রেক করে নাই গাড়ি রাস্তায় আমাদের গাড়ির চালক রোমানজি খুব ভালো মানুষ গাড়ি চালক ভালো হলে ভ্রমণ খুব সুন্দর হয় গল্প করতে করতে অনেক কিছু দেখালেন জানালেন ওয়াও গেটওয়েজ থেকেই আমি গাড়ি নিয়েছিলাম এই পর্যন্ত গাড়ি যায় বাকি পাঁচ মিনিটের মতো রাস্তা হেঁটে যেতে হবে এখানে একটা দারুণ অবস্থানে থাকার জায়গা তৈরি হচ্ছে ঘর থেকেই জলপ্রপাত দেখা যাবে বর্ষার রূপ সুন্দরভাবে উপভোগ করা যাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে মেঘের মধ্যে থেকেই জল নেমে আসছে জলপ্রপাতের জল সজরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে ধোঁয়ার মতো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে এই কারণে এখানে রামধনু সৃষ্টি হয় ইন্দ্রাণী জলপ্রপাতের জনপ্রিয়তার আরেকটা কারণ এই রামধনু এখন রোদ নেই তাই রামধনু দেখতে পেলাম না কালেজ ভ্যালি থেকে ট্রেক করে এলে এই পথে আসতে হয় অনেক ঘুরছি বেশ খিদে পেয়ে গেছে স্থানীয় খাবারের জন্য সোনাদ আদর্শ জায়গা যেহেতু পর্যটকদের তেমন আনাগোনা নেই তাই রেস্টুরেন্টগুলো অথেন্টিক খাবারই তৈরি হয় শ্রদ্ধা আমাকে এই রেস্টুরেন্টে নিয়ে এলো ভাত ডাল ঢেঁড়স ভাজা কিনেমা পর্কারি এইসব খাবার ভালোই লাগলো
ये चिकन है ना এবারে আমাদের গন্তব্য চা বাগানের নিচে বালাসন নদী উপত্যকার ইনটেক চা বাগানের বিভিন্ন প্রান্ত দেখতে দেখতে চললাম একটা সুন্দর গ্রাম দেখে দাঁড়ালাম ওই বড় সাদা বাড়িটা রংমক চা কারখানা শ্রদ্ধা ওর বাড়ি দেখালো এই গ্রামেই ওর বাড়ি গ্রামের নিচে নির্জন প্রান্তে একটা দ্বিতল কাঠের বাড়ি বাড়ির চারিদিকে চা বাগান খুব কাছাকাছি কোনো বাড়িঘর নেই এই বাড়িটা আমার কোনো বাংলোর থেকে কম বলে মনে হলো না শ্রদ্ধা যদিও এই জায়গা খুব একঘেয়ে লাগে ও তাই সুযোগ পেলেই সোনাদা দার্জিলিং চলে যায় চা বাগানের ঢালু রাস্তার পর প্রায় সমতল একটা জায়গায় এলাম এটাই বালাসন নদী উপত্যকা শিলিগুড়ি থেকে ইন্টেকের রাস্তা তৈরি হবে আগামী দিনে এই পথে বেশ কিছু নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র তৈরি হতে চলেছে তাই জায়গা জমির বেশ চাহিদা ইনটেকে অনেক হোটেল হোমস্টে তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে ঘটনাচক্রে আজ আবার হাট বার সবে দু তিন মাস হলো প্রতি রবিবার ইনটেকে হাট বসা শুরু হয়েছে আজ তাই প্রচণ্ড ভিড় মানুষের আনন্দ দেখে মনে হচ্ছে হাট নয় যেন মেলা বসেছে পরিচিত লোকজনদের মধ্যেও দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে আকর্ষণের জন্য এই পদ্ধতিটা বেশ সুন্দর খুব একটা জোরেও বক্স বাজাচ্ছেন না নদী থেকে দূরে কাটসিয়াং দেখা যাচ্ছে কাটসিয়াং থেকেও হয়তো কখনো ইনটেককে দেখেছি চিনতে পারিনি দূরের ওই ব্রিজটা এখন পরিত্যক্ত ব্রিজের নিচে সুইমিং পুল সহ একটা রিসর্ট আছে তবে থাকার ব্যবস্থা তেমন নয় কারণ কাছাকাছি গ্রাম শহর থেকেই লোকজন আসেন সারা দিন কাটিয়ে আবার ফিরে যান আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা বেশ ভালোই ইনটেকের জলপ্রকল্প 
দার্জিলিংয়ে জলের চাহিদা মেটানোর জন্য বালাসন নদী থেকে জল কালেজ ভ্যালি হয়ে দার্জিলিং শহরে যায় কালেজ ভ্যালিতে জল পরিশুদ্ধ হয় কালেজ ভ্যালি ট্রাভেলাকে জলের এই পাইপগুলো দেখিয়েছিলাম চা বাগানের যে কোনো প্রান্তই সুন্দর আমাদের ড্রাইভার এখানকার মানুষ উনি কয়েকটা দিকে আমাকে নিয়ে গেলেন যেখান থেকে চা বাগানের দৃশ্য আমার বেশি ভালো লাগবে শ্রদ্ধাকে তার গ্রামে ছেড়ে দিলাম এটা বন্ধ রংমক চা কারখানা ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল আজ হোমস্টেতে চিকেন বার্বি কিউ হচ্ছে কাল এখান থেকে যাব অন্য কোনো পাহাড়ি গ্রামে কোথায় যাব এখনো ঠিক হয়নি 